అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శివశంకర్ రెడ్డి మనం ఈరోజు మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారు ఇతర ఉపాధ్యాయులు చేయవలసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి రికార్డులు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎలా అవి మనం భద్రపరచాలి ఎలా రెజల్యూషన్ చేయాలి ఏంటి దానికి సంబంధించిన ప్రొఫార్మర్స్ ఏంటి ఎవరు ఫిలప్ చేయాలి ఎలా రికార్డును మెయింటైన్ చేయాలనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం ఈ సమాచారాన్ని ఎలా సేకరించి పెట్టుకొని ఎస్టీఎంఎస్ యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలనో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఏంటంటే ముందుగా మనం మన కాలేజ్ కానీ ప్రాథమిక పాఠశాల కానీ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల కానీ ఉన్నత పాఠశాల కానీ కేజీబీవి కానీ మోడల్ స్కూల్ కానీ ఇలా ఏ పాఠశాల అయినా ఆ పాఠశాల ప్రాథమిక సమాచారం ఎలా అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి జిల్లా మండలు అది ఏ మున్సిపాలిటీ లేకుంటే హ్యాబిటేషన్కి వస్తుంది ఆ పాఠశాల డైస్ కోడు తర్వాత క్లాస్ రూమ్స్ ప్రిన్సిపాల్ రూమ్ ఉందా లేదా స్టాఫ్ రూమ్ ఉందా లేదా లైబ్రరీ లైబ్రరీ టాయిలెట్స్ కిచెన్ సెట్స్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మొత్తం జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బాయ్స్ గర్ల్స్ కో ఎడ్యుకేషనా లేకుంటే ఎంతమంది స్ట్రెంత్స్ ఉన్నారు బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా ఎస్టీఎంఎస్ యాప్లో మనం ఫిల్అప్ చేయవలసి ఉంటుంది అలాగనే మనకు ఏంటంటే హెచ్ఎంఓ పేరెంట్స్ కమిటీ ఈ యొక్క ఏమేమి మనకు అవసరమో పాఠశాలకు వాటిని మనం ఇక్కడ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి పాఠశాలకు అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటివి టాయిలెట్స్ టాయిలెట్స్ విత్ రన్నింగ్ వాటర్ రిక్వైర్డా అసలే ఆ పాఠశాలకు ఉంటే అవసరం లేదా లేదు కొన్ని పాఠశాలకు టాయిలెట్ ఉంటాయి కానీ రన్నింగ్ వాటర్ ఉండవు అలాంటివి పాఠశాలే రిక్వైర్డ్ అని లేకుంటే ఎక్కడన్నా లెటిన్ షీట్స్ కానీ ఇలాంటివి డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు అలాంటివి చేయవలసి ఉంటుంది తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ వేసాన్ విత్ ఫ్యాన్స్ అండ్ ట్యూబ్లైట్స్ ప్రతి తరగతి గదికి కరెంట్ సౌకర్యం ఉండి విద్యుత్ సౌకర్యం ఉండి ఫ్యాన్లు మరియు ట్యూబ్లైట్లు అరేంజ్ చేయవలసి ఉంటుంది మరి కరెంట్ సౌకర్యం ఉండి ఫ్యాన్స్ ఉండి ట్యూబ్లైట్ లేవా ఇలా ఏవైతే రిక్వైర్ కావాలనో ఆ పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారు ఇతర ఉపాధ్యాయులు కలిసి వీటిని డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించి ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ కావాల్సినంత ఉందా లేకుంటే ఏం అవసరమో ఏం అవసరం లేదనేటువంటివి ఇవి చూసుకోవాలి తర్వాత పెయింటింగ్ టు ద స్కూల్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక పాఠశాల అప్పియరెన్స్ అంతా కూడా ఈ పెయింటింగ్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆ పాఠశాలను మనం ఏదైతే పెయింట్స్ ఉంటాయో అవి కలర్ఫుల్గా వేసుకున్నప్పుడు మనకు ఇబ్బంది లేకుండా బాగా అందంగా చూడ్డానికి అట్రాక్షన్గా పాఠశాల విద్యార్థులను ఇతర సమాజాన్ని ఆకర్షించేటట్టుగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మేజర్ రిపేర్స్ మైనర్ రిపేర్స్ మేజర్ రిపేర్స్ అంటే ఏదైనా ఎక్కువ వర్క్ మేజర్ ఉండేటివి మైనర్ రిపేర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్స్ అంటే పిల్లల యొక్క దృష్టి కన్ను దృష్టి దెబ్బ తినకుండా ఉండే దానికోసం అందరూ గ్రీన్ బో గ్రీన్ బోర్డ్స్ వాడాలని ఈ యొక్క గ్రీన్ బోర్డ్స్ అవసరమయ్యేటి ఎన్ని అవసరమయ్యేటి కూడా మనం చూసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇప్పుడు త్వరలో ఇంగ్లీష్ మీడియం నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలలు ఓపెన్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్స్ కూడా అక్కడ అరేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత పాఠశాల రక్షణకు సంబంధించి కాంపౌండ్ వాల్స్ కంపల్సరీగా ప్రతి పాఠశాలకు ఉండేటట్లు చూడాలి ఇవి మరి పార్షియల్గా అవసరమా కొన్ని పాఠశాలకు కొంచెం ఉంటుంది మిగతా కొద్ది గ్యాప్ ఉంటుంది ఇలాంటివి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ యొక్క ఏ ఎవరైతే ఇంజనీర్ ఉంటారో వాళ్ళు ఏఈ గారు తర్వాత అక్కడ సైట్ ఇంజనీర్ గారు హెచ్ఎం లేదా ప్రిన్సిపాల్ గారు సైన్ చేసి ఈ యొక్క ఫామ్ను ఫిల్అప్ చేయవలసి ఉంటుంది మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఈ టాయిలెట్ రన్నింగ్ వాటర్ అనేది మనకు ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు అందులో బాయ్స్ ఎంతమంది గర్ల్స్ ఎంతమంది అనేది మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగనే ఎవరైతే విభిన్న ప్రతిభావంతులు ఉంటారో డిఫర్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ వాళ్ళు మన పాఠశాలలో ఉన్నట్లయితే ఎస్ అని లేనట్లయితే నో అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది 
అలాగనే వారి యొక్క బాత్రూమ్కి సంబంధించి వాటర్ ఉన్నట్లయితే ఎస్ అని లేకుంటే నో అని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా మంచి కండిషన్లో ఉండేటువంటి రూమ్స్ టాయిలెట్లు ఎన్ని ఉన్నాయనేసి బాయ్స్కు గర్ల్స్కు స్టాఫ్కు సంబంధించి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇర్నల్స్ వాష్ బేసిన్స్ కూడా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అలాగనే సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఉందా లేదా అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఏఈ గారు సైట్ ఇంజనీర్ గారు హెచ్ఎం గారు సంతకం చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ థర్డ్ ఇన్పుట్ డేటా షీట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అంటే విద్యుత్కు సంబంధించినటువంటి అంటే ఫ్యాన్స్ ట్యూబ్లైట్స్ ఉన్నాయా లేవా మరి ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగనే ఆ పాఠశాలకు సంబంధించి కరెంటు బిల్లు ఎంత పెండింగ్లో ఉందో కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది అలాగనే ఆ పాఠశాలకు త్రీ ఫేజ్ కరెంట్ వస్తుందా వన్ ఫేజ్ కరెంట్ ఉందా అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఫ్యాన్స్కి సంబంధించి హై స్పీడ్ ఫ్యా హై స్పీడ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయా లేకుంటే నార్మల్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయా కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా ట్యూబ్లైట్స్ టాయిలెట్లో ఉన్నాయా లేవా అదేవిధంగా మామూలుగా ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ఉన్నాయా అలాగనే సిక్స్టీన్ ఏ సాకెట్ మామూలు సిక్స్ ఏ సాకెట్స్ ఇవి కూడా ఉన్నాయా లేవా ఎన్ని ఉన్నాయనేటువంటి కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా వైరింగు సంబంధించి తర్వాత వైరింగు పైపులతో చేశారా లేకుంటే మామూలుగా చేశారా అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా బోర్డ్స్ ఏవైతే ఈ ఎలక్ట్రికేషన్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎల్ఈడి స్ట్రీట్ లైట్ అనేటువంటివి ప్రాథమిక పాఠశాలలో అయితే రెండు నుంచి నాలుగు వరకు యూపీలకు అయితే నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ పైన చెప్పినటువంటి అందరూ సంతకం చేయవలసి ఉంటుంది తర్వాత త్రాగునీరుకు సంబంధించినటువంటిది ఇక్కడ తాగునీరు మనకు ఎలా వస్తుంది బోర్ నుంచి వస్తుందా ట్యాప్ నుంచి వస్తుందా లేకుంటే పంచాయతీ వాళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారా అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని పాఠశాలకు ఆర్ఓ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆర్ఓ ప్లాన్స్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ సంబంధించి మనకు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఉంటే ఎన్ని లీటర్లు ఉన్నాయనేటువంటిది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ యొక్క పైన చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలన్నీ మనకు లేవు వాటర్ ట్యాంక్ సంబంధించి అవి ఆరు ప్లాంట్కి కానీ లేకుంటే సంప్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో అదేవిధంగా హ్యాండ్ వాష్ హ్యాండ్ వాష్ సంబంధించి మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి పెయింటింగ్ అంటే పాఠశాలకు మన యొక్క పెయింటింగ్ ఎలా చేశారనేటువంటిది ఏదైతే మోడల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయో వీటికి ఆల్రెడీ బిఫోర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ పెయింటింగ్ చేయడం జరిగింది అలా కాకుండా క్లాస్ రూమ్ బ్లాక్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే వాల్స్ కానీ సీలింగ్స్ కానీ ఇవి బాగున్నాయా లేవా లేదు అవసరమైతే ఎన్ని స్క్వేర్ మీటర్స్ అవసరమవుతుంది అదేవిధంగా ల్యాబ్లేటరీకి సంబంధించింది టాయిలెట్కి సంబంధించింది ప్రిన్సిపల్ యొక్క గదికి సంబంధించింది కిచెన్ షెడ్ సంబంధించింది తర్వాత ఏదైతే అవుట్ సైడ్ ఉంటుందో అంటే క్లాస్ రూమ్ కానీ కాంపౌండ్ కానీ మిగిలినటువంటి అన్నీ కూడా వాటికి పెయింటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏదైతే ఎనామిల్ పెయింట్ అంటే మనం ఆయిల్ పెయింట్ అంటాం కదా అది డోర్స్కు విండోస్కు వెంటిలేటర్స్కు గేట్స్కు గ్రిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ ఆయిల్ పెయింట్ ఉందా లేదా కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సంబంధించి ఎన్ని ఏసీఆర్స్ అంటే అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ అవసరమో మనము డేటా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏదైతే మనం స్ట్రెంగ్త్ ప్రకారం మనకు ఎన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుందో ఆ యొక్క అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల గారికి సపరేట్గా ఒక తరగతి గది మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా హై స్కూల్కి సంబంధించి స్టాఫ్ రూము ల్యాబ్లేటరీ రూము లైబ్రరీ రూము ఇతర ఏదైనా అవసరం వచ్చేటువంటి వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఇలాంటివి కూడా మనము ప్రపోజ్ చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫ్లోర్స్ ఏదైతే ప్లేస్ తక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ మనం గ్రౌండ్ ప్లస్ టూ ఉండేటువంటి మనం ప్రపోజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కాకుండా ఎక్కడైనా మనం వేకెంట్ చేసేసి అక్కడ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ ఉంటే కూడా అక్కడ కూడా మనం చూపించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేజర్ రిపేర్స్ మైనర్ రిపేర్స్ అంటే ఇక్కడ రూప్స్ ఏదైనా లీకేజ్ కానీ ఫ్లోరింగ్కి సంబంధించింది కానీ ఏ ఏ రూముల్లో ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఆల్రెడీ మనం ఎక్కడైతే ఎస్టీఎంఎస్ యాప్లో మనం చేసామో వాటిని మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది తర్వాత కాంపౌండ్ వాళ్ళకి సంబంధించి కొన్ని చోట్ల కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఉంటే గేట్ లేదు అలాగనే 
మిగిలినటువంటి పార్షియల్గా కొన్ని చోట్ల పెండింగ్ ఉంది వాటికి సంబంధించి ఎన్ని మీటర్లు పెండింగ్ ఉంది అనేటువంటిది మనము చేయవలసి ఉంటుంది ఈ గేటుకు సంబంధించి ఆ గేట్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది ఆ వెయిట్ ఎంత వస్తుందో కూడా మనం లెక్క వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ర్యాంప్ ఫెసిలిటీ ఉందా లేదా కూడా మనం ప్రపోజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హై స్కూల్కి సంబంధించి డయాస్ తర్వాత ఫ్లాగ్ పోస్ట్ ఫుట్పాత్ నెక్ తర్వాత బోర్డు ఏవైతే మనకి ఏమైనా నోటీస్ బోర్డ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా అవసరమైతే వాటిని కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్స్ మనము ఏదైతే విద్యార్థుల కళ్ళను దృష్టిలో పెట్టుకొని గ్రీన్ బ్యాక్ బోర్డ్స్ వాడాలనుకున్నాము గ్రీన్ బోర్డ్స్ వాటికి సంబంధించి ఒక్కొక్క క్లాస్ రూమ్కు ఎన్ని ఉన్నాయి తర్వాత ఎన్ని అవసరమో కూడా మనం ఇక్కడ ప్రపోజ్ చేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్కి సంబంధించి ఏదైతే డ్యూయల్ డెస్క్ డ్యూయల్ డెస్క్ అంటే మనకు విద్యార్థి కూర్చొని బుక్కులు పెట్టుకునేటువంటి డెస్కులు ఇవి ఎన్ని అవసరము అదేవిధంగా స్టాప్ టేబుల్స్ ఎన్ని అవసరము అనేటువంటిది తర్వాత క్లాస్ రూమ్ టేబుల్స్ విజిటర్ చైర్స్ ప్రిన్సిపల్ చైర్ ప్రిన్సిపల్ యొక్క టేబుల్ అలారమ్స్ అల్మారాస్ తర్వాత రీడింగ్ టేబుల్ ఫర్ లైబ్రరీ ర్యాక్స్ స్టూళ్ళు తర్వాత డస్ట్బిన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నోటీస్ బోర్డుకు సంబంధించింది తర్వాత కంప్యూటర్ టేబుల్ కంప్యూటర్ చైర్స్ ల్యాబరేటరీ టేబుల్స్ కూడా ఎన్ని అవసరమో కూడా మనం ఈ యొక్క ప్రపోజల్లో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత కాంపౌండ్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఆల్రెడీ మన పాఠశాలకు ఎంత అందుబాటులో ఉంది మిగిలినటువంటిది ఎంత అవసరం అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవలసింది ఒకవేళ ఆ పాఠశాల గేట్లు అయినట్లయితే గేట్ కూడా మనం ప్రపోజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది క్షుణ్ణంగా మనకు సంబంధించినటువంటి ఎస్టిఎంఎస్లో మనం ఏదైతే ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారు ఈ అసిస్టెంట్ ఏఈ గారు తర్వాత ఆ సైట్ ఇంజనీర్ గారు ఈ యొక్క ఫామ్స్ అన్ని ఫిల్అప్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంతసేపు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఏదైతే యాప్లో మనం చేయవలసి ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రపోజ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటికి సంబంధించి మనం చేసే ప్రతి పని కూడా ఏదైతే మన పాఠశాల విద్యా కమిటీ ఎస్ఎంసీ ఉందో వాటి యొక్క నోట్బుక్లో సపరేట్ రికార్డు మెన్షన్ చేసి ఆ యొక్క తీర్మానాలన్నీ మెన్షన్ చేసి చైర్మన్ గారు ఏదైతే ఏదైతే కన్వీనర్ గారు ఉంటారో వారు మిగిలినటువంటి సభ్యులంతా అక్కడ మెన్షన్ చేసి వాటిని చేయవలసి ఉంటుంది మరి ఈ రికార్డు ఎలా మెన్షన్ చేయాలనేటువంటిది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం